所以早期呢，其实，在乌来交通是非常不便利的，也因为这样，这里有了一个相当特殊的交通工具，就是空中缆车。乌来的空中缆车呢，它的历史非常的悠久，是全台湾第一座缆车，而且我觉得很厉害的地方在于它零意外。完全没有发生过意外耶！然后现在它当然是比较观光的用途了，不再是交通往返的用途。可是我觉得来到乌来，你一定还是要试试看这个全台湾第一座缆车，同时也体验一下早期的人们他们为了要往返山区，然后特别来搭乘缆车的那种心情。你好，欢迎光临，哦，你看还是手动开门的，谢谢。和猫缆或日月潭缆车不同，乌来缆车的车厢较大，可载客量也比较多，一次可承载九十一人。车厢带点淡淡的怀旧风格，是非常不同的缆车体验。哇，缆车这样子一离站呐、啊，就觉得窗外的画面好惊人哦！你看，我们离乌来大瀑布好。有那种瀑布之水天上来，流入河中不复见的味道，哎，好壮观哦！你看那个奔腾的气势。然后其实从这样出发之后啊，你可以看到另外一台缆车，也正缓缓朝我们行驶而来，因为它是这个交走式的缆车，所以呢，两台会有点像偶像剧男女主角交错一样啊，过去了，很快速，对不对？哇，然后从这里你看南市溪整个走势呢也非常非常的明显，所以搭空中缆车，我觉得不只是景观上面你可以得到视觉的震撼，同时呢你也可以感受这个缓缓上升的速度，然后这样子很舒服的感觉。真的就是无所不知。哎，于大哥，我刚刚这样子坐缆车上来，发现我们乌来缆车的速度啊，比我想象中的快很多。我原本以为要坐个十分钟，没想到两三分钟就到了耶。因为乌来的这个缆车，它是有环境上的一个限制，所以我们在行走的时候是用交走的模式。它的速度一秒钟可以达到三点六公尺的快哦。然后呢，它全长有三百八十二公尺的长度。那它的高低差角度呢，有三十二度哦。大家在行走的时候是利用交走的模式，就是一台上一台下的这个模式在行走，所以他们永远都不会有同时啊前进的这个时候。交错只有那短短的一瞬间，瞬间即是永恒，好吗？不过其实啊，这个坐缆车的感觉真的是比我想象中的还要惊艳非常多，而且缆车本身在设计上面也很用心。两台缆车其实代表的都是乌来不同的特色。是，当然喽，我们在设计上要诶、呃、感觉到这个地方上的问题，所以我们把一台缆车坐在诶三、呃、D 人文上，那另外一台缆车我们是以生态为主轴，呃、所以两个缆车啊。这样子互相呼应啊，让游客来这边玩游玩的时候呢，都可以感觉到生态的一个好环境。嗯，其实这样坐缆车真的可以体验到跟平常你光是单看乌来用看的不一样的感觉，因为真的有慢慢慢慢深入的感觉，所以来一定要坐坐看哦。在乌来山区，如果不知道要往何方去，除了用眼睛寻找，也别忘了用耳朵聆听，因为这里有泰雅原住民最嘹亮的歌声。我觉得在那个原住民的歌声面前啊，都觉得自己是哑巴，连讲话都侮辱了他们，很优美。但是那个 S O S 是求救的意思吗？啊，不是，它是一个迎宾的翻译之意。哦，是欢迎的意思，是泰雅语，是不是？是。哎，其实啊，如果没有这个到乌来比较深入一点的地方，不会发现说，原来在这边可以体验到很多的泰雅文化、哦。对，也算是深入的泰雅。嗯，对，这个文化是在我们泰雅族算是已经啊、呃、有一点流失，那也变在黑树林地这个地方就。
啊，呈现这样子的文化，希望能够带动一些我们乌来的观光，啊，这个一个呃振兴的观光，对。所以进入到这个地区这个区域的话，等于可以跟着你们学习一些传统，就对。是的，也是说我们泰雅族的传统智慧跟传统的一些文化。唱歌迎宾就是原民文化中的一个环节。所以我们才有幸在一开始就听到给树大哥热情用洪亮的歌声，接着感受泰雅热情的第二步，就是肢体动一动，来场强而有力的呼喊热身。呼，一二三，呃，一二三，呃，一二三，老大，打热。原本有点害羞的都市人，在这样的热身之下，也大方了起来。接着就要着装打扮，感受泰雅的服饰风情。好，来，文迪、嗯，我们等一下我们要体验一下泰雅的服饰。这个就是泰雅的传统服饰。是，对，这个是你属于女生的女生的服饰、啊。所以红色是这个女生服饰当中的一个主要色系吗？是是对对、哦，红色的。哎、那我要怎么穿？<笑>来，就说来，我们。这个有分男女有别哈，那男生呢？你看一下，我男生是左边是开开的，对不对？然后左边是绑起来。对。那也是这样，那反过来你们是右边开开的女生。好，你看，好，我们左女右对，男左女右，在早百年前就有分男女有别了哦。来，我们就把你的好这边，然后哦绑起来，绑起来，对不对？对。这些上面的纹路啊，对你们来说也都有一些特殊的意义吗？是的，那像一般这个菱形就是我们太阳的眼睛哦，对，祖灵之眼，之眼的哦。我想要请教给树大哥一个问题。以前猎人穿这个的时候，里面也有穿吗？嗯，早期这样子啊、呃，老人家说没有穿，连内裤也没有穿吗有穿？所以你们早期就这样左边开开的，然后就披披个就上披个布就上去狩猎了。呃，里面还是有一些哦，里面还是有，是有哦、但是完全不像我们现在那个内裤。哦，就稍微有一点保护的而已，就对了。哦，好好，真是害羞，哈哈哈哈哈！但是我想问这个问题很久了，所以还是要问一下。泰雅族的服饰都是以织物为主，披肩只是其中的一环，让游客稍加体验。绑完披肩，戴上额带，还要加上最重要的纹面。给树大哥，你要你要画好看一点呢？当然好看啊，人那么漂亮，当然画好看啊。好紧张哦，好来。你不要跟我乱涂鸦哈！不可以画什么王字跟骷髅头哦，我们要尊重泰雅文化。对，绝对是好看的哈！来 ，OK， 来再画一些这边前面来。你不要给我加胡子哦 ！OK， 好来 ，OK，OK，、okay, okay, 来。哎，你刚五岁。都是耶，有吗？好漂亮！你看我们太阳公主，对不对？我觉得我画完纹面之后，整个人都有气质了起来耶，因为我就觉得我会织布，会做家事，会带小孩，整个就是真的是贤妻良母，觉得自己身上有一股责任，所以就觉得要端庄，是，对不对？对，没错，哎。透过这样的仪式呢，你其实会有不一样的感觉。对，没错，哎，是。从迎宾开始到打扮完成，最不一样的感觉就是自己也成了这里的一份子。这时候，给树大哥会以酒祈福，象征他们的无私。大伙儿也会敞开心胸，练唱泰雅歌曲，全新融合。再见。服饰、文面、语言，当然原住民的饮食文化也不能错过。竹筒饭的制作是基础的一环，野外狩猎则是进阶版体验。但是要狩猎，也得先把技术练好才行。关于射箭这件事，我信心满满，因为之前呢，其实已经受过好几次的训练，我相信我可以有非常不错的表现。不过是说，前面那位先生，你挡住我的靶了，请你借过好吗？想红也不是这样的好吗？
以为我要射那颗橘子嘞，真是的，哈，哎，哇，是不是？至少是一个有射中东西的表现。对，虽然没有打到山猪的头，表示你打到它皮。山猪头上那只鸟嘛，对不对？对。不过其实我这个真的算是小儿科啦。美术大哥手上这支弓哦，那恐怕是我连拉都拉不动了。对，那、呃、这个算是正统的弓箭。嗯啊、呃，那一般这个弓箭在我们泰雅族算是射山猪啊、呃、主要的一个弓箭。它真的长度啊，就已经你看这样比较起来，几乎是。呃，一倍半,一半,一半的对，对，一倍半左右。所以这支弓是你自己做的吗？对自己做的。做这样一支弓要花多久的时间？呃、大概要半年啊。对半年，为什么要这么久？因为你从从啊采收采下来，嗯，然后风干，风干最起码三个月之后呢，看它的软度够不够。不够呢，如果如果还不够的话，才继续风干。风干到让它有弹性。嗯，哎、呃，弹性之后呢，就大概有。一个月是开始修饰，修饰然后变成成品。哦，所以你也是自己削的，对，对用削。然后形状啦，或者是它的长度，都可以跟随你的需求。一个人的，一个人适中，就对，一个人适中，那个拉度，拉度。优秀的猎人通常都有自己专属的弓，不止可以提升打猎命中率，帅气指数也跟着 up。但同样的弓放到其他人手上，因为重量过重。显然效果就逊色多了。不过给树大哥说，要提升命中自信心，还有另一种很适合我的枪型弓箭。拿木枪的感觉也很帅耶，可是这个要怎么使用啊？啊、呃，要怎么使用？这跟弓完全不一样，完全不一样。嗯、那弓是它必须要有一个经验才能射得准。嗯。那个木枪呢？但它纯粹力就要看你是凭感觉，感觉之后用着手，哦，你的手这个，当然这个这边有一个扣环，嗯，这个扣扳机，扣扳机，然后这不是扣环，嗯，那它的秒法也是，所以就靠感觉啊，没有所谓的秒法，就对。对，然后你要左手握枪中心，嗯，然后你的枪托放在你的腋下前，嗯，啊，肩窝前这边地方，然后下巴微微靠近。对，左眼闭，右眼开。你是右眼还是左眼？我想要睡觉，对不对？<笑>来，我没办法一眼闭一眼开。好，那就没关系。你两眼开着没有关系。来，好。然后你枪托跟后环这个地方一直延伸到这个洞里面，看到黄色之后，有没有看到黄色之后？嗯、看到了。好，开始射击。OK。哦。它弹出去的那一瞬间呢、啊？对。好神奇哦，因为那个橡皮会有一种声音。声音，然后它会先一个缓的，然后再整个冲出去，就是好像有点像那种投石机，有没有？你是先往后拉，然后咚再出去的那种感觉。虽然这款枪型弓箭比较容易瞄准，不过像 Windy 这样慢吞吞的装箭，猎物就都跑光了。简单的体验和真正的狩猎还是差很多的。在营地各种丰富的生活体验，只是泰雅文化认识的入门，了解了。慢慢的，我们才会懂得更加尊重。